ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் எக்ஸாமுக்கான மேத்தமெட்டிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் தி சம் ஆஃப் எக்ஸ்பனன்ஸ் ஆஃப் த ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் த ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் ஆஃப் ஒன் செவன் டூ நைன் ஒன் செவன் டூ நைன்ற நம்பருக்கு ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் எடுத்தால் கிடைக்கிற ப்ரைம் நம்பர்ஸோட பவர்ஸோட அடிஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சம் ஆஃப் எக்ஸ்பனன்ஸ் மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒன் செவன் டூ நைன் அப்படின்ற நம்பர் டூ த்ரீ ஃபைவ் எந்த டேபிள்ஸ்லையுமே வராது இது செவன் தேர்ட்டீன் நைன்டீன் இந்த மூணு நம்பரோட மல்டிபிகேஷனோட வேல்யூ இது ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃபி டிஃபிகல்ட்டாக இருக்க நம்பர் தான் எக்ஸாம்ஸில் கேட்பாங்க ஸோ இது செவன் டேபிளில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் டைம்ஸ் வருது தேர்ட்டீன் டேபிளால் டிவைட் பண்ணால் நைன்டீன் டைம்ஸ் கிடைக்குது அப்போ ஒன் செவன் டூ நைன் அப்படின்றத நம்ம செவன் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் இன்ட்டு நைன்டீன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் இது எல்லாருக்குமே பவர் வந்து ஒன்று தான் ஸோ இதோட எல்லா எக்ஸ்பனன்ஸோட வேல்யூமே ஆட் பண்ணால் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து த்ரீ ஸோ அதனால தான் அதோட ஆன்சர் வந்து இங்கே த்ரீன்னு மென்ஷன் ஆயிருக்கு அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் த லீஸ்ட் நம்பர் தட் இஸ் டிவிசிபிள் பை ஆல் த நம்பர்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் டு டென் போத் இன்க்ளூசிவ் அப்படின்னா நம்பர் ஒன் நம்பர் டென் ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் இருக்க எல்லா நம்பரை ஆலையும் டிவைட் ஆகிற ஒரு நம்பரை கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் எல்லா நம்பரையும் இப்படி எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு ஃபஸ்ட்டு டூ டேபிளில் வராத நம்பர்லாம் அப்படியே எழுதிட்டு வர்ற நம்பர்லாம் டிவைட் பண்ணுங்கள் டூ டேபிளில் டூ ஒன் டைம் த்ரீ அப்படியே வந்திருக்கு ஃபோர் வந்து டூ டைம்ஸ் வரும் ஃபைவ் வராது சிக்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் வரும் செவன் வராது எயிட் ஃபோர் டைம்ஸ் வரும் நைன் வராது டென் வந்து ஃபைவ் டைம்ஸ் வரும் ஸோ இதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே வாங்க திருப்பி டூ டேபிள் த்ரீ ஃபைவ் செவன் டூ எல்லாமே ஒன் 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 ரீச் ஆகிற வரைக்கும் இதை கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு இந்த சைடில் வர எல்சிஎம் அப்படின்றது தான் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிக்கிறோம் ஏன்னா லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள்ன்றது அங்கே இருக்க எல்லா நம்பராலையும் டிவைட் ஆகும் ஸோ அதுதான் இதோட ப்ரொசீஜர் இது எல்லாத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணால் டூ ஃபைவ் டூ ஜீரோ கிடைக்குது அதுதான் உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் இது வந்து ஒரு ஃபேமஸ் கொஸ்டின் ஒன்ல இருந்து டென் வரைக்கும் டிகர் ஆகிற நம்பர் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா டூ ஃபைவ் டூ ஜீரோ நம்ம டேரக்டாக கூட எழுதலாம் கான்செப்ட் தெரிஞ்சு வச்சிருந்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பாருங்க செவன் பவர் ஃபோர் கே விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டேஷ் ஆஃப் மாட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க செவன் பவர் ஃபோர் கே ஃபோரோட மல்டிப்ளை என்ன வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஆனால் இதோட மோடோட வேல்யூ வந்து மோட் வந்து ஹண்ட்ரட் பண்ணும்போது என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது இந்த நம்பரை ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ணும்போது ரிமைண்டர் என்னன்னு கேட்குறாங்க அதான் இதோட அர்த்தம் கேக்கு பதிலாக என்ன நம்பர் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நம்ம லெட்டஸ்ட் டேக் கேஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு எடுங்க ஸோ கேக் ஒன்னு எடுத்தோன்னா செவன் பவர் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் செவன் பவர் ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் செவன் பவர் ஃபோர்னா செவன் இன்ட்டு செவன் இன்ட்டு செவன் இன்ட்டு செவன் செவனை த்ரீ டைம்ஸ் மல்டிபிள் பண்ணால் த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ மல்டிபிள் பை இன்னொரு தடவை செவன் மல்டிபிள் பண்ணுறோம் அப்போ டூ ஃபோர் ஜீரோ ஒன் கிடைக்குது டூ ஃபோர் ஜீரோ ஒன்னு ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ணால் கண்டிப்பாக ரிமைண்டர் ஒன் கிடைக்கும் ஏன் ரிமைண்டர் கரெக்டாக ஒன் கிடைக்குன்னா டூ ஃபோர் டபுள் ஜீரோன்றது வந்து ஹண்ட்ரடால் டிவைட் ஆகிடும் அப்போ இந்த ரிமைண்டர் ஒன் மட்டும் தான் நமக்கு பேலன்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல ரிமைண்டர் என்ன தான் வரும் ஒன் தான் கிடைக்கும் ஸோ ஒன் தான் உங்களோட கரெக்ட் ஆப்ஷன் அது உங்களோட ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் இருக்கு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் எஃப் ஒன் சீக்வல் டு ஒன் எஃப் டூ சீக்வல் டு த்ரீ எஃப் என் சீக்வல் டு எஃப் என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் என் மைனஸ் டூ தென் எஃப் ஐயோட வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன்னும் டூவும் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ த்ரீலேருந்து நம்ம ஃபைன் பண்ணும் ஃபைவ் வரைக்கும் ஸோ எஃப் த்ரீ கண்டுபிடிக்கலாம் முதல்ல ஸோ என் வர இடத்துலலாம் த்ரீ போடணும் இங்கே த்ரீ போட்டாச்சு அப்போ இங்கே த்ரீ மைனஸ் ஒன்னுக்கு எஃப் டூ வரும் ப்ளஸ் இங்கே த்ரீ மைனஸ் டூக்கு எஃப் ஒன் கிடைக்கும் ஸோ எஃப் டூவோட வேல்யூவும் எஃப் ஒன்னோட வேல்யூவும் இங்கே கொஸ்டினில் இருக்குது எஃப் டூக்கு பதிலாக த்ரீ எடுத்துக்க சொல்லியிருக்காங்க எஃப் ஒன்னுக்கு பதிலாக கொஸ்டினில் இங்கே ஒன் எடுத்துக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீயோட வேல்யூ ஃபோர் எஃப் த்ரீ கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து எஃப் ஃபோர் எஃப் ஃபோர் வேணும்னா என் வர இடத்துலலாம் ஃபோர் போடுங்க அப்போ எஃப் த்ரீ ப்ளஸ் எஃப் டூ எஃப் த்ரீயோட வேல்யூ நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே ஃபோருன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அந்த ஃபோர் எஃப் டூவோட வேல்யூ ஆல்ரெடி கொஸ்டினில் த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் செவன் ஸோ ஃபைனலாக எஃப் ஃபைவ் தான் உங்களோட கொஸ்டினில் கேட்டிருக்க வேல்யூ எஃப் ஃபைவ் வேணும்னா இல்லைருந்து ஒரு நம்பர் கம்மி அதில் இருந்து ஒரு நம்பர் கம்மி அப்படி பண்ணணும் அதாவது எஃப் ஃபோரும்
வரலாம் சோ இங்க 30d இருக்கு இல்ல எல்லாத்தையும் ஒரே சைடு எடுத்து போய் கூட பண்ணலாம் இங்க வந்து 7a இருக்கு 42d இருக்கு எல்லாமே பிக் நம்பரா இருக்கதனால இங்க அங்க இருந்து எடுத்து போறோம் 6a அங்க போனா -6a 30 அந்த பக்கம் போனா -30d ன்னு கிடைச்சிச்சு இந்த பக்கம் எதுமே இல்லாததனால ஜீரோ னு போட்டுக்கோங்க இந்த a வும் இந்த a வும் சப்ட்ராக்ட் ஆச்சுனா 1a இந்த 42 வும் இந்த 30 யும் சப்ட்ராக்ட் ஆச்சுனா 12d ன் கிடைக்கும் சோ a 12d ன் கிடைச்சிருக்கு a 12d அப்படிங்கறது எந்த டம் 13th டம் a 12d னா 13th டம் எழுதுவாங்க அதோட ஆன்சர் நமக்கு என்னன்னு ரீச் ஆகுது 0 னு ரீச் ஆயிருக்கு அத உங்களுக்கு क्वेश्चनல கேட்டிருக்காங்க 13th டம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க கண்டிப்பா 0ன்றது தான் உங்களுடைய கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பார்க்கலாம் இன்ன ap of 31 டம்ஸ் டோட்டலா அந்த apல 31 டம்ஸ் இருந்துச்சுனா n 31 னு எடுத்துக்கோங்க if the 16th term is m T16 இல்ல A16 இப்படி வேணா எழுதிக்கலாம் 16th term is m then the sum of all the terms of this ap மொத்தமே அதுல வந்து 31 terms தான் இருந்தது அந்த 31 terms ஐ ऐड பண்ணா என்ன கிடைக்கும் அப்படிን கேக்குறாங்க sum of all the terms னா sum of 31 terms கேக்குறாங்க அப்படின்றத தான் அர்த்தம் yes 31 கேக்குறாங்க sum of 31 terms என்னன்னு கேக்குறாங்க yes னோட பேசிக் ஃபார்முலா n 2 a plus l னு எழுதலாம் 2a plus n minus 1 into d னு எழுதலாம் انا இதல 16th term க்கு வேல்யூ கொடுத்திருக்க அதனால a plus l எடுத்துโกங்க சோ sum of 31 terms என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு n வர இடத்துல தான் 31 31 by 2 a plus lன்றது வந்து லாஸ்ட் டம்னு அர்த்தம் லாஸ்ட் டம் வந்து இங்க क्वेश्चनல என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க m னு கொடுத்திருக்காங்க சோ இங்க m னு எடுத்துக்கலாம் 16th term தான் உங்களோட லாஸ்ட் டம் ஏனா நம்ம 16th term தான் நம்ம என்ன பண்றோம்னா ऐड பண்றோம் So, yes, n என்னன்னு <laughs> அப்ப இந்த 2 வும் இந்த 2 வும் கேன்சல் ஆயிடும் இங்க பேலன்ஸ் வந்து 31 இருக்கு இந்த a 15d அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலா a 15d க்கு பதிலா நம்ம m சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம் அப்ப 31m னு கிடைச்சிருக்கு 31mன்றது நம்மளோட ஆப்ஷன்ல இருக்கு சோ ரெண்டு ஃபார்முலாமே அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் ஏனா எந்த ஆப்ஷன் வேணாலும் क्वेश्चनல கொடுத்துக்கலாம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் போடுங்க உங்க फ्रेंड्सக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைபர் சேனல